యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఆసక్తికరమైన రాజకీయ పరిణామాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి భువనగిరి పార్లమెంటు నుంచి విజయం సాధించాడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో వాస్తవానికి అక్కడ సాంకేతికంగా గెలిచింది ఆనాటి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి డాక్టర్ బూరా నర్సయ్యగౌడే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తెలివిగా కొంతమంది ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులను పెట్టి వారికి కారును పోలిన గుర్తులు వచ్చేలా చేశాడు కారును పోలిన గుర్తులు ఏమున్నాయి ట్రాక్టరు రోటీ మేకరు రోడ్డు రోలర్ లాంటి గుర్తులను కేటాయించేలా చేసి డాక్టర్ బూరగా నర్సయ్యగౌడ్కు రావాల్సిన ఇరవై వేల ఓట్లు అనాముకుడైన రోడ్డు రోలరు రోటీ మేకరు ట్రాక్టర్ లాంటి గుర్తులకి వేల సంఖ్యలో ఓట్లు కారుకు పడవలసిన ఓట్లు వాటికి పడినాయి ఆ విధంగా కేవలం నాలుగు వేల ఓట్లతోనే గట్టెక్కాడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అంటే ప్రజల్లో బలం ఎవరికి ఉన్నదంటే డాక్టర్ బూర నరసయ్యగౌడ్ భువనగిరి పార్లమెంటు పరిధిలో బీసీ సామాజిక వర్గాలు గౌడ్ సామాజిక వర్గం అధికంగా ఉన్నారు కనుక కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆ గెలుపు వక్రమార్గంలో గెలిచిన విధంగా భావించాలి ఇప్పుడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి నల్గొండ శాసనసభ నుంచి పోటీ చేయాలని అనుకుంటున్నాడు దానికి కారణం ఏంటంటే మునుగోడులో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాలరెడ్డి సోదరుడు భారతీయ జనతా పార్టీ తరపున పోటీ చేస్తున్నాడు మా తమ్ముడు వచ్చేస్తాడు వచ్చేస్తాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలు అంటే కాంగ్రెస్కి వచ్చే పరిస్థితి రాజగోపాలరెడ్డికి లేదు అవసరం లేదు ఆయనకి ప్రధానమంత్రి మోదీ దగ్గర అమిత్ షా దగ్గర జేపీ నడ్డా దగ్గర అరిచేతు మందాన ఆయనకు పలుకుబడి ఉంటే ఆయన్ని ఏకంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితో పాటు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాలరెడ్డిని జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడిగా చేశారు ఇప్పుడు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాలరెడ్డి అడిగితే వెంటనే ప్రధానమంత్రి అమిత్ షా ఆయనకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారు కానీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి పలుకుబడి లేదు ఆయన ఏదో నేను వస్తా వస్తా బీజేపీలోకి వస్తా వస్తానని ఊరించి ఆ రోజున ఏదో తన పనుల కోసం సొంత పనుల కోసం ప్రధానమంత్రి కార్యాలయము మోహమ్ శాఖ కార్యాలయానికి వెళ్ళేవాడు ఇవాళ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాలరెడ్డికి ఉన్న పలుకుబడి చూస్తే తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో మనం ఆనందపడవలసిన అవసరం ఉంది ఫోన్ మీదే స్పందిస్తారు ఆయనకి అందువల్ల తమ్ముడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ పార్లమెంట్లో పోటీ చేస్తే బాగుండదని చెప్పి నల్గొండ శాసనసభకు వెళ్తున్నాడు ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది గెలుస్తుంది అధికారంలోకి వస్తుందని అనుకున్నాడు పక్క రాష్ట్రమైన కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ గెలిచేసరికి ఇక్కడ కూడా అధికారంలోకి వస్తుందని ఊహించాడు కానీ పక్క రాష్ట్రం ఉన్న కర్ణాటకలో ముప్పై మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అసమ్మతి గళం పుచ్చుకొని ఎప్పుడు కూలిపోతుందో తెలవని పరిస్థితుల్లో కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది ఆయన ఆశలు అడి ఆశలు కాబోతున్నాయి ఒకనొక దశలో తమ్ముడు రాజగోపాలరెడ్డి నువ్వు ముందెళ్ళు నీ వెనకాల నేను వస్తాను నేను చేరదామనే ఆలోచనలో ఉండి మళ్ళీ ఆగాడు ఆయన ఆగి ఇప్పుడేదో ఋతుపవనాలు బాగున్నాయి కాంగ్రెస్ ఋతుపవనాలు బాగున్నాయి గెలిచే దిశలో ఉంది గెలుస్తుందేమో కర్ణాటక లాగా ఏమన్నా లక్కీ లాటరీ తెలంగాణలో గెలుస్తామనే ఆశతో అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఒక ప్రకటన చేశాడు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఇక్కడ నల్గొండ జిల్లాలో ఉండే పన్నెండు సీట్లు అయిపోయినాయి మేము అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేసేసాం కొత్త వాళ్ళకి ఏం అవకాశాలు లేవు అని చెప్పి ప్రకటించేశాడు దీనికి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి జానా రెడ్డి చాలా బాధపడ్డారు ఈయన ఎవరు చెప్పడానికి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఎవరో మేము లేవా ఆయన ఎవరు పన్నెండు సీట్లు అయిపోయిన ఇచ్చేసామని చెప్పడానికి అని చెప్పి వాళ్ళు మనస్తాపానికి గురయ్యారు ఇక ఈ తాజా పరిణామాలు తాజా పరిణామాలు ఏంటంటే అక్కడ భువనగిరి 
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అనిల్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నాడు ఆయన భువనగిరి శాసనసభకు పోటీ చేయాలని ఊళ్ళోరుతున్నాడు ఈయనకిను ఈ అనిల్ కుమార్ రెడ్డికి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఇద్దరు భద్రవైరం పచ్చగెడ్డేస్తే బొగ్గుమంటుంది అలాంటి వైరం ఉన్నందుకు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అనిల్ కుమార్ రెడ్డికి సీటు రాకుండా చేయటం కోసం ఇప్పుడు ప్రతి పార్లమెంట్లో రెండు బీసీ సీట్లు ఇవ్వాలనే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది కనుక ఈ భువనగిరి పార్లమెంట్లో ఈ సీట్ని బీసీలకు ఇచ్చేసి అనిల్ కుమార్ రెడ్డిని డిసిసి అధ్యక్షుడిని సీటు రాకుండా చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అది గ్రహించిన అనిల్ కుమార్ రెడ్డి ఆయనకి మంచి ఆఫర్ వచ్చింది కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఆఫర్ వచ్చింది అనిల్ కుమార్ రెడ్డి రా వస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే పైళ్ళ శేఖర్ రెడ్డి ప్రస్తుత శాసనసభ్యుడు ఆయనపై వచ్చిన నివేదికలు ప్రశాంత్ కిషోర్ పీకే సర్వేల్లో ఆయన ఓటమి చెందుతాడనే నివేదికలు వచ్చినాయి కనుక మేము కొత్త అభ్యర్థిని భువనగిరి శాసనసభకు ఎత్తుకుతున్నాం నువ్వు రా నువ్వు వస్తే భువనగిరి శాసనసభకు కానీ భువనగిరి పార్లమెంటుకు కానీ నిన్ను పెడతాము నీకు బీఫామ్ ఇస్తామని ఆహ్వానించారు అనిల్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి బీఆర్ఎస్కి ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు అక్కడికి బీఆర్ఎస్లోకి వెళ్తాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎప్పుడైతే ఖాళీ వచ్చిందో అదే నియోజకవర్గానికి చెందిన యువ తెలంగాణ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షుడు జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డి కన్ను దాని మీద పడింది ఆహా అనిల్ కుమార్ రెడ్డి వెళ్ళిపోతున్నాడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళితే అక్కడి నుంచి భువనగిరి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేయచ్చు అనే ఆలోచనతో గత కొద్ది కాలంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి దూరంగా ఉంటూ వచ్చాడు దూరంగా ఉండి ఆయనకి వేరే చోట గిరాకీ దొరికితే వెళ్ళచ్చు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ విధానాల గురించి విమర్శించడం అనేది కా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గాన్ని జాతీయ హైకమాండ్ను కూడా ఒకంత ఇబ్బంది పెట్టింది బాధ పెట్టింది నువ్వు పోతే పో వేరే పార్టీలో నీకు అవకాశం వచ్చింది పో ఆయన ఇక్కడ ఉంటే జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డికి భువనగిరి సీటు కేటాయించాలనే సంకల్పంతో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నది సరే నీకు దీనికంటే మంచి ఆఫర్ వచ్చింది బీఆర్ఎస్లో అధికార పార్టీ వెళ్తానంటే వెళ్ళు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నీ స్వార్థం కొరకు నువ్వు పార్టీ మారుతున్నావు భారతీయ జనతా పార్టీపై నిందలు వేయటం విధాన నిర్ణయాలను ప్రశ్నించడం సమంజసం కాదని జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డిని భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి రాష్ట్ర శాఖ సస్పెండ్ చేసింది కిషన్ రెడ్డి ఆదేశాలతో సస్పెండ్ చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమేందర్ రెడ్డి ఆ సమాచారాన్ని పత్రికలకు విడుదల చేశారు చిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డి యువ తెలంగాణ అధ్యక్షుడుగా ప్రధాన కార్యదర్శిగా రాణి రుద్రమరెడ్డి ఉండేవారు వీళ్ళిద్దరూ ఆ యువ తెలంగాణ పార్టీని భారతీయ జనతా పార్టీలు విలీనం చేసి బాలకృష్ణారెడ్డి భువనగిరి నుంచి రాణి రుద్రమరెడ్డి ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి పోటీ చేయాలనే సంకల్పంతో ఉన్నారు ఇప్పుడు రాణి రుద్రమరెడ్డి ఏమి స్పందించటంలా ఆమె జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డితో ప్రయాణం చెయ్యదు కనుక జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డిని భారతీయ జనతా పార్టీ సస్పెండ్ చేయటం వల్ల ఆయనకున్న కాస్తో కూస్తో గౌరవాన్ని కోల్పోయాడు ఎవరైనా కూడా అవతల పార్టీ ఏదైనా మెరుగైన ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు వెళ్ళచ్చు తప్పులేదు ఇవాళ ఉన్న ట్రెండే అది ఎక్కడ అవకాశాలు బాగుంటే రాజకీయ అవకాశాలు వెళుతూ ఉంటారు రాజకీయ నాయకులు తప్పులేదు కానీ అభాండాలు వేయటం నిందలు వేయటం విమర్శలు చేయటం పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ జాతీయ నాయకత్వం యొక్క నిర్ణయాలను ప్రశ్నించే హక్కు జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డికి లేదు 
ఆయన పట్టుమని కొన్ని నెలలు కొన్ని వారాలు కూడా పనిచేయకుండా ఆయనకు అసలు భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధాంతం వంట పట్టినట్లేదు ఇది ఇలా ఉంటే భువనగిరి పార్లమెంటు భారతీయ జనతా పార్టీ తరపున డాక్టర్ బూర నర్సయ్య గౌడ్ పోటీ చేయటానికి రంగం సిద్ధం ఆయన బలమైన అభ్యర్థి మొత్తం ఉన్న ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో కూడా కలి తిరుగుతున్నాడు రోజు ఒక సెగ్మెంట్లో తిరుగుతూనే ఉన్నాడు ఆసక్తికరమైన పరిణామం ఏంటంటే భువనగిరి పార్లమెంట్లో ఇబ్రహీంపట్నం భువనగిర్ మునుగోడు నగ్రేకల్ తుంగతుర్తి ఆలేరు జనగామ రెండు ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి నక్రేకల్ తుంగతుర్తి ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు ఇప్పుడు మునుగోడులో బలమైన అభ్యర్థి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఉండటం వల్ల భువనగిరి పార్లమెంట్లో బీజేపీనే గెలుస్తుంది ఇక్కడ పోటీ రెండు పార్టీల మధ్య గతంలో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఉన్నప్పుడు బీఆర్ఎస్కి కాంగ్రెస్ మధ్య పోటీ ఇప్పుడు కోమటిరెడ్డి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెంకటరెడ్డి నల్గొండకి వెళ్ళిన తర్వాత రాజగోపాల్ రెడ్డి డాక్టర్ బూర నర్సగౌడ్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి పార్టీని బలోపేతం చేసి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్కి బీజేపీ మధ్యన హోరాహోరి జరగబోతా ఉంది దాంట్లో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల రెడ్డి నర్సయ్య గౌడ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రజా బాహుల్యంలో వాళ్ళకున్న పలుకుబడితో మానవ వనరులు ఆర్థిక వనరులు సేవాభావం సేవా కార్యక్రమాలతో నర్సయ్య గౌడ్ గెలుపు తజ్జం మునుగోడులో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల రెడ్డిని ఈసారి ఓడించటానికి ఎవరి తరము కాదు ఆనాడు కామ్రేడులను సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళని ప్రాధేయపడి కేసీఆర్ దొడ్డిదారిని గెలిచాడు కానీ కామ్రేడ్లు సహకరించకపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ విజయం సాధించేది కాదు మరి పైళ్ళ శేఖర్ రెడ్డి ఆయన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు ఆయన భవిష్యత్తు ఏంటి ఆయన కేసీఆర్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇవ్వకపోతే ఆయన పక్క చూపులు చూస్తున్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీనేమో బీసీ అంటున్నారు అనిల్ కుమార్ రెడ్డి అంటున్నారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక వనరులు మెండుగా ఉన్న రాజకీయ అనుభవం పరిపుష్కలంగా ఉన్న పైళ్ళ శేఖర్ రెడ్డి ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరతాడనే ఊహాగానాలు ఉన్నాయి పైళ్ళ శేఖర్ రెడ్డి చేరితే భారతీయ జనతా పార్టీ ఆయనకు అభ్యర్థిత్వం ఖరారు చేసే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు ఏదేమైనా జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఆయనకేమి పెద్ద ప్రయోజనము లభించదు కాంగ్రెస్ పార్టీ జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డికి సీట్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్లో బీసీల లొల్లి పతాక స్థాయికి వెళ్ళింది వి హనుమంతరావు పొన్నాల లక్ష్మయ్య పొన్నం ప్రభాకర్ మధు యాష్కి గౌడ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ వీళ్ళందరూ కూడా కబడ్దార్ ప్రతి లోక్సభలో రెండు బీసీలకు ఇవ్వకపోతే మీ సంగతి తెలుస్తాం అని చెప్పి హెచ్చరికలు జారీ చేసిన తరుణంలో ఎప్పుడైతే ఈటల రాజేందర్ రంగంలో దిగినప్పుడు బీసీలంతా సై సమైక్యంగా సంఘటితంగా స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయిందే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంత జనాభా అరవై శాతం జనాభా ఉన్న మనం ఒక్కసారి నూట ముప్పై మూడు కులాలన్న మనం ఒక్కసారైనా ముఖ్యమంత్రి పదవికి మనం పనికిరామా మనం పల్లకీలు మోయటానికైనా పల్లకీలో కూర్చోవటానికి పనికిరామా అని వాళ్ళల్లో ఒక అవగాహన వచ్చింది జాగృతమయ్యారు చదువుకున్న వాళ్ళు చదువు రాని వాళ్ళు పార్టీలు ముఖ్యం కాదు మన బీసీ బిడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కావాలి ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ గెలిస్తే వెలమదర ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కలి గెలిస్తే యథావిధిగా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిస్తే 
ముదిరాజు సామాజిక వర్గానికి చెందిన బీసీ బిడ్డ మనోడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడని చాలామంది పార్టీలకు అతీతంగా కుల సంఘాలన్నీ చేతి వృత్తుల వారు సంచార జాతులందరూ సమైక్యంగా బీసీల కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ కోసం కాకపోయినా ఈటల రాజేందర్ గెలుపు మన బీసీలకు ప్రతిష్టాత్మకం అని చెప్పి భావించి తెలంగాణలో బీసీలందరూ ఐక్యతరాగాన్ని ఆలపిస్తూ మన లక్ష్యం మన బీసీ బిడ్డ ఈటల రాజేందర్ ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఆలోచనతో ముందుకు సాగుతున్నారు తెలంగాణలో ఉండే బీసీలు మన ప్రధాని మోదీ కూడా మన బీసీనే ఆయన గానుగు సామాజిక వర్గానికి చెందినవాడు దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదేళ్ళు అయితే ఎప్పుడైనా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇరవై ఏడు మంది బీసీలను కేంద్ర కేబినెట్లో నియమించిన దాఖలాలు ఉన్నాయా అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీలందరూ కూడా ఆనందంగా రాబోయేది బీసీల రాజ్యం రాబోయే కాలంలో బీసీ బిడ్డ ముఖ్యమంత్రి మన యొక్క ప్రతిష్టను కాపాడుకోవటానికి మతాలకు అతీతంగా ప్రాంతాలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా తెలంగాణలో మన లక్ష్యం అరవై శాతం బీసీలు ఉన్న ఒక కోటి అరవై లక్షల ఓట్లు ఉన్న బీసీలు సంఘటితంగా ఒకే మాట ఒకే బాటతో భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించి ఈటల రాజేందర్ని ముఖ్యమంత్రిగా ఆ పీఠంపై కూర్చొని చూడాలనే సంకల్పంతో అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో ఇతర పార్టీల్లో కూడా హల్చల్ మొదలైంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో వి హనుమంతరావు ఆధ్వర్యంలో బీసీలు 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 అంటున్నారు అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్లో కూడా బీసీలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోతే ఆ పార్టీ మూడవసారి హ్యాట్రిక్ అసంభవం తెలంగాణ ప్రజలు ఓటర్లు ఏమనుకుంటున్నారు అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే ఆయన ఈ పార్టీలో ఉంటాడని నమ్మకం ఏమైనా ఉన్నదా మనం కేసీఆర్ని గద్దె దింపాలని కాంగ్రెస్ ఓటేస్తే ఈ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అమ్ముడు పోయి మళ్ళీ కేసీఆర్ని హ్యాట్రిక్ కొట్టేలా చేస్తాడు కనుక కాంగ్రెస్కు వేసిన ఓటు మురిగిపోతుంది మన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అమ్ముడు పోడని ఏమి గ్యారంటీ లేదు వద్దు కాంగ్రెస్ అంటున్నారు ఇక తెలుగు ప్రజల సెంటిమెంట్ చూస్తే గత అరవై సంవత్సరాలుగా పార్టీ తెలుగుదేశం అయినా కాంగ్రెస్ అయినా పది సంవత్సరాలు రెండు టర్ములు గెలిచి ఏ పార్టీని అధికారంలో కొనసాగించాల రెండు టర్ములు పదేళ్ళైనాక చాలు చాలు నీ పాలన మాకు వద్దు నువ్వని చెప్పి పార్టీని మార్చారు పదేళ్ళైనాక తెలుగుదేశాన్ని మార్చి కాంగ్రెస్ని గద్దె నెక్కిచ్చారు పదేళ్ళు కాంగ్రెస్ పాలన తర్వాత తెలుగుదేశాన్ని గద్దె నెక్కించారు కనుక కేసీఆర్ పాలన అవినీతి పాలన కుటుంబ పాలన ఎవరికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి అంటే తెలంగాణలో నిరుద్యోగ యువత ఎవరికి ఉద్యోగాలు రాలా కేసీఆర్ కుటుంబంలో అందరికీ నూటికి నూరు పాళ్ళు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి కుమారుడు కేటీఆర్ కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అంట మూడవసారి గెలిస్తే ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే కేటీఆర్ మేనలుడు హరీష్ కుమార్తె కవిత అలాగే సంతోష్ కుమార్ ఇక కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా నూటికి నూరు పాళ్ళు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే ముప్పై లక్షల యువత నిరుద్యోగ యువత ఉద్యోగం లేక ఉపాధి లేక తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి పాకెట్ మనీ పొందే అటువంటి పరిస్థితులలో తెలంగాణ సర్వీస్ కమిషన్ చేసిన నిర్వాహకం ఇది గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా పదహారు పేపర్లు లీక్ అయిన చరిత్ర తెలంగాణ సర్వీస్ కమిషన్ది ఆ విధంగా తెలంగాణ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క అవినీతి భాగవతాన్ని గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో పొందుపరచని విద్యావేత్తలు భావిస్తున్నారు ముప్పై లక్షల యువత వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి దాదాపు కోటి మంది ఓటర్లు ఆగ్రహ వేషాలతో ఉండి పోవాలి పోవాలి కారు పోవాలి బీఆర్ఎస్ పోవాలి కేసీఆర్ గద్దె దిగాలని ముక్తకంఠంతో నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేసిన కేసీఆర్ 
నేను అధికారంలోకి వస్తే మూడు వేల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానని ఒక్క నయా పైసా కూడా ఇవ్వకుండా ఈరోజు యువతను మోసం చేశాడని బీఆర్ఎస్పై ఆగ్రహవేశాలతో ఉన్నారు ఇటువంటి సమయంలో భువనగిరి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో జరుగుతున్న ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు ఇక్కడ జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డి యొక్క ప్రవర్తన ఆయన బీజేపీపై చేసిన పార్టీపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆయన్ని సస్పెండ్ చేయటం చాలా దురదృష్టకరం సస్పెండ్ చేశారంటే అది ఒక మాయని మచ్చ రాణి రుద్రమరెడ్డి మాత్రం చక్కగా పనిచేస్తూ బీజేపీ సిద్ధాంతాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తూ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా తన వాణిని వినిపిస్తూ ఆమె ఇబ్రహీంపట్నంలో విజయం సాధించే దిశగా ఆమె అడుగులు వేస్తున్నది వేచి చూద్దాం యాదాద్రి భువన్గిరి జిల్లా అక్కడ ఉండే రాజకీయ పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఏ రోజున ఏం జరుగుతుందో క్షణక్షణాన మార్పులు జరుగుతూ ఏది ఏమైనా అక్కడ ఉండే బూర నర్సయ్య గౌడ్ మాజీ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళిద్దరినీ ఎదుర్కొనే శక్తి కలిగిన నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కానీ బీఆర్ఎస్లో కానీ లేరు అనేది అక్షర సత్యమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజ్ఞా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రజ్ఞా మీడియా ప్రజ్ఞా మీడియా ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రజ్ఞా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్రజ్ఞా మీడ